discusión los enfrentó y uno de ellos asesinó a su compañero con 20 puñaladas. El crimen ocurrió en el área de los baños de la cárcel de Machala en El Oro. El fiscal Javier Tocto llegó al sitio para investigar esta nueva muerte violenta. La víctima es de nacionalidad colombiana y su presunto agresor es un recluso venezolano, ambos detenidos por robo. Habían tenido ya discusiones al parecer en días anteriores, eh, eso ha des, eh, conllevado al desenlace del día de hoy que prácticamente eh, el ciudadano venezolano agreda al ciudadano colombiano y, y obviamente con las puñaladas ha provocado la muerte. Entre las evidencias encontraron un cuchillo que habría sido utilizado para el ataque. En los exteriores de la cárcel, familiares de los presos denunciaron que todas las semanas se generan peleas. Cuando uno ingresa a visitar a los familiares, lo revisan totalmente todo. No, no sabemos cómo ingresan las armas. Y... Durante un evento de entrega de grilletes electrónicos en la provincia de Carchi, el director nacional del sistema carcelario Edmundo Moncayo reconoció que tienen un problema grave al interior de los centros de rehabilitación social, admitió que las armas usadas en asesinatos no ingresan desde el exterior. Las armas son fabricadas a la interna de los centros de privación de la libertad, utilizan y se idean de mecanismo o de conceptos que nosotros tenemos a la interna para la fabricación de armas. En lo que va del año, ya son 31 asesinatos en las cárceles del país. La semana pasada mataron a un reo en la cárcel El Rodeo de Puerto Viejo, Manabí.